不同。小文，什么事，局长？马上把林局长案件的所有材料都准备好，通知司机小王在前面候着。我有急事，马上要外出。好的，我马上准备。刚才，谢谢你。龙队长客气了，举手之劳而已。再说了，比起龙队长为林九哥所做的，根本不是一提。局长，局长，哎呀，天宇，快，这样子，快，哎呦，冷少爷，辛苦了，哎呀，这警局的车呀，突然就没油了，这要是加油的话，肯定来不及，我就叫了个黄包车，可是这黄包车又把路给走错了。哎呀，这租界路又太堵，我就一路小跑。好久没运动了，真是不好意思，这笔钱已经转走了。你说什么？多运动，多运动。不好意思，龙队长，我们约定的时间是中午十二点之前，现在已经超过了五分钟。其实只要过一分钟，这笔钱就会转入瑞士银行。你没有其他办法了吗？很抱歉。您的警察证。你拿好，龙队长，不必太过介怀。眼下林九哥已经性命无忧，只要有时间，一切皆有可能。啊，我在附近还有点事儿，我就先走了。好，冯局长慢走、啊。这是最后一条线索。龙队长，不如一起吃个便饭。不了，还有点事。哥，香香，你怎么来了？我听说案子又有了新的进展，我就跟过来看看，怎么样？有没有进展？你又知道有新线索了？嗯，肯定是吴三师说的吧？哎呀，那怎么样？有没有新进展吗？龙香香，好久不见。你怎么在这儿？我也要工作。龙队长，其实事情也不一定没有转圜的余地。我们冷家和金融圈有一定的往来，不如找个地方，好好的聊一下。嗯，我知道有家新餐厅不错。那笔钱，如今想要通过官方渠道追查的话，是很困难的。这我知道，所以我想看看能不能通过私人关系，去找一趟行长，暗中调查一下。那就麻烦你了。哎，什么钱？是和九哥的案子有关系吗？哎，哥，吴三师说的新线索就是这个吗？梁少爷，我有点事情，先告辞了啊。九哥的案子又和瑞士银行扯上关系了。吃完饭早点回家，别在外面逗留了。告辞
你透露一下会死啊！你哥还真是，坐。真的是。你们兄妹俩还真有意思，一个警察，一个记者，有什么用？守着蒲三念不着急。我要是有张记者证就好了，也不用办什么事都这么麻烦，也不用什么事都求他了。不会吧？一个让全城都为之轰动的女记者，居然没有记者证？本来是有的，我们主编都已经答应我了，说我做完零九哥的采访呢，就给我转正。后来吧，又变成了我做完市长的采访才能给我转正。反正转来转去，后来就没有了。说什么没指标，让我哥上去活动活动。可是我哥这人你也看见了，让他上去活动活动，他不把人给我铐回来就不错了。这件事我倒可以帮忙。真的吗？可以试试。你干嘛对我这么热情？因为感谢，也是赎罪。家父处事决绝，与他的过往经历有关。但我们冷家上下心中未免有所亏欠。也是因为你们兄妹俩的执着努力，才使得林九哥免于枉死。我想代表我的弟弟蒙初和我们冷家上下，感谢你。当然，也是因为爱惜你这个人才。哪有？来，我的小公主，吃饭了啊！来，嗯，怎么样？好吃吗？嗯，哎，可算是好了。要不临走出这事儿，我这心里得难过一辈子。你也别太内疚了。那会儿功夫，谁会想到他会突然跑到下水道里？还好有那女犯人，不然当时多危险！我想想，这心里都后怕呀。怎么样？今天是林九哥的探监日吗？不是去探监是吗？典狱长说了，今天的探监可以在操场。听说你转到普通球区了，嗯，那里人多复杂，你和他们住在一起，习惯吗？嗯，你不觉得我最近吃得饱、睡得好、气色都变好了吗？我长这么大，有两个最绝望的瞬间，一个是那天晚上，看见爸爸倒在地上，胸前全是血；另一个是我那天站在刑场上，背后警察举枪
子弹上膛。我当时真的特别害怕。我会想，子弹射入心脏，到底是什么感觉？会不会痛？会有多痛？我是一下就死掉呢，还是疼上一会儿，再慢慢窒息？所以，人只有不再有明天的时候，才会发现，每一个看似寻常的明天，是多么的弥足珍贵。所以你不用担心我，我能够从刑场上活下来，就特别满足，特别感恩。别说是跟犯人住在一起，哪怕是让我天天睡黑牢，我也心甘情愿。毕竟活着，就有希望。时间差不多了，快点吧。看来，我们得抓紧时间，说重点。什么重点？快点！你是说，这检场的线索断了？嗯。之前，我一直把重点放在证明你不是真凶上。现在得换个方式，把重点放在真正的凶手上。到底是谁？选在这个时间点上动手，又是谁？想要嫁祸于你？是啊，选择我回国这一天，会是巧合吗？这不好说。只是那个于大马，身手极其厉害。绝对不是普通的帮派打手，一枚棋子都可以有如此身手，还能任意调遣沙门的人为其所用，并且精确地掌握警方的每一步动作，这背后的真凶势力恐怕深不可测。你怕了？怎么会？我没忘记，我说过不负你所望的。我也说过，我相信你。时间到了。那盆花到底是什么？等你真正自由那天，我再告诉你。这么算下来，这一切都不关我的事，对吧？我出生二十八天的时候，被我亲娘扔在了客轮椅子的下面，是她把我变成了这副模样，所以有罪的是她，对吧？我四岁的时候第一次行骗，因为那个小子。实在是太蠢了，是他让我在这条路上走得越来越远的，所以有罪的是那个蠢小子，对吧？再说这个叫毛九的老头，都一把年纪了，还妇人之仁，把狼崽子往家抱，所以有罪的也是他，对吧？我是骗了那么多的女人，但是这帮女人好日子不过，贪婪虚荣，所以有罪的也是他们，对吧？我做伪证，我只是替人办事，所以林九哥的死跟我没有关系。我是个混蛋！喂，干嘛呢
。哎，我说你这个人啊，怎么走路一点声音都没有？干嘛？你哭了呀？怎么可能？别瞎说。喂，你腿怎么了？没什么。你不会不吃不喝一直跪在这儿吧？哎呦！哎，我呢，就是很懒，不想动。我在这边等着你给我带好吃的呢。带什么了？嗯。哎呀！哦，所以你头也不梳，脸也不洗，胡子拉碴，眼睛血红的跪在这儿，还扇了自己一个大耳光，全都是因为。在等饭吃，而不是因为林九哥。废话。那你一点也不在乎林九哥被枪决吗？不在乎。你一点也不在乎他那天是怎么过的吗？关我什么事儿？哎，那看来你也一点都不关心林九哥被改判的事儿喽。我还以为你心里会有愧疚，所以赶着快点来告诉我。啊，算了吧。你刚才说什么？什么什么呀？我说你刚才说什么？你再说一次。你不是一点都不在乎？哎呀，你快说吧，我没听清楚。你说呀。哎呀哎呀，大哥，你不要捅我了。哎呀，你说。哎呀，我说，林九哥他没有死，我哥呢找到了新的证据，证明了这个案子还有疑点。所以刑讯当天，林九哥有死刑，被改成了无期。我来这儿呢，就是为了要告诉你。哎呀，我就你说真的，真的。啊！哎呀、哎哎哎，你不说你不在乎吗？你这个人心里明明没有那么坏，偏要把自己弄得像恶人一样，真是的。我下来，下来。凤姐，哎，哎，站住！哎，放手啊！怎么了你？耷拉着脸，越看他越不顺眼。林九哥，自从转了浦东球区，少了咱们的欺负，这皮肤也变白了，气色也好。可真是比原来好看了。这捏惯了的柿子，不让动了，这手。你说刁姐，好好的浴霸不当，非得当什么良民，居然还上了什么良民榜。哎，我去，我去。就是看那个林九哥一天到晚趾高气昂的
，提提气得慌。表姐，我知道你想见儿子，我我我就是一时没忍住，你就饶了我吧，表姐。行了，表姐，你你就原谅我吧，我以后再也不敢了。没有您的命令，就算林九哥骑到我头上来，我都绝不动他。对对对，不动他，不动他，不动他。我说不动他了吗？那想着想着有意思吗？无聊了，想换个玩法起来，先带过去吧。看守长要训话，那好吧。全体听我口令，走二三幺，你是专挑看守长叫的时候给我添麻烦是吧？哎呀，这个这个人有三急呀、啊，我这也没办法呀、啊。快点吧，严敏姐，看守长等半天了。哎呀，我憋不住了，我憋不住了。行吧，给你一分钟时间，如果回不来，我立刻拉响警报。一分钟？嗯。就一分钟，我我他姥姥就是神术敏捷，我
着问吗？哎，对对对，不过刁姐，这都是您之前设计好的。你说，像林九哥这种自视清高的女人，要是被张三那么个胡子给强暴了，哎，那是不是他这辈子都不能好过？是不是比杀了他还绝情？<笑>吃饭，尝尝我是杀人进入监狱的，我杀了我的丈夫，到现在，我还能清楚的记得伤口的位置
和血流的速度。他是个烟鬼，从我嫁进他们家那天起，就一直在找烟抽。没有了烟了，就喝酒，喝完酒就闹。成宿成宿的闹，大半夜的，拿着刀、皮带、鞋底子追着我打，打不着了，就把我捆在椅子上，拿着皮带一下一下。狠狠的抽我！我十五岁嫁进他们家，忍了他八年，到最后，我都已经记不清楚了，我为什么会杀了他？在我入狱的第一天夜里，就强暴了我。他跟我说，让我不要声张，他就会在狱里找着我。我信了。听掉他们来欺负我，我真的过去找他。可是他呢？他不仅没有拉我，反而狠狠地踩了我两脚。他跟我说：“说我下贱，说我是自找的，说我活该，说我臭不要脸，我失足了。了你也不能这么欺负我呀！”小白菜，你冷静，看着我，看着我，看着我。四二三幺，又怎么了？报告长官，我发现八九六三一直没有到。八九六三人呢？你们谁最后一个见到八九六三的？说话，报告。刚刚在澡堂看见他了，他说他去晚了。澡堂
刘三，你们在干什么？我们被锁住了。锁上了？谁锁的？那我叫你们，为什么不答应？没有人，这个锁能自己锁上？你们到底在搞什么鬼？啊！说话呀！哑巴了！钥匙吗？但是如果张三走了，那门开了，林九哥也能出去啊。他怎么会被锁在里面呢？那就是张三走的时候不解恨，反身又把林九哥他们给反锁在里头了，对吧，表姐？有道理，你怎么觉得？<笑>对，这事儿还有问题。只是没想到，小白菜这家伙也在里头。上次他给刁姐顶包，被罚扫浴室一个月，所以呀、啊，千算万算，把他给漏。总是。